எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படிங்கிற இந்த டாபிக்க பார்க்க போறோம் ஸோ எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படிங்கிற டாபிக்ல பேசிக்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா சர்ஃபேஸ் பேரியர்னா என்னன்னு தெரியணும் தென் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு தெரியணும் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரான் எமிஷனை பத்தியும் டைப்ஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் எமிஷனும் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட்டுங்களா ரைட் பேசிக்கா நமக்கு தெரியும் மெட்டல்ஸ்ல என்ன இருக்கும் ஆட்டம் இருக்கும் ஆட்டத்துல எலக்ட்ரானும் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் சப்போஸ் இதுதான் அந்த ஆட்டத்துல இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் என்னக்கா இது என்னது ஆர்பிட் ஆர்பிட்ல என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் சப்போஸ் இதுதான் இது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்னா இந்த எலக்ட்ரான் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுடைய இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை கம்பேர் பண்ண இல்லை அவுட்டர் மோஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த நியூக்ளியஸ் கடையில இருக்கக்கூடிய இந்த பாண்டிங் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்கும் லூஸ்லி பவுண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்லலாம் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் அன்பேட் எலக்ட்ரானாவும் இருக்கும் சப்போஸ் இது ரெண்டு பேட் எலக்ட்ரானாக்கு இது என்ன வருது போகுது அன்பேடாக இருக்கும் ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கக்கூடிய அன்பேட் எலக்ட்ரானை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்காங்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரானுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆட்டத்தினுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட்ல அன்பேடாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை தான் என்ன சொல்றாங்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் சொல்றாங்க காரணம் இந்த நியூக்ளியஸ் கூட இந்த இந்த எலக்ட்ரான் லூஸ்லி பவுண்ட் இன்னும் கேட்டால் இந்த ஆர்பிட்டை விட்டு இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஆர்பிட்டை விட்டு வெளியில் வெளியில் கூட மூவ் ஆகலாம் சப்போஸ் இந்த தான் நியூக்ளியஸ்னா இந்த நியூக்ளியஸ்னுடைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இது தான் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸ் ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப க்ளோஸ்லி பேக்டாக இருக்கும் புரியுதுங்களா மெட்டலில் நியூக்ளியஸ் ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸராக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்தினுடைய இந்த நியூக்ளியஸ்னுடைய எலக்ட்ரான் தான் இது இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் பட் இந்த எலக்ட்ரான் இந்த நியூக்ளியஸ்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கூட இந்த எலக்ட்ரான் மேலே இருக்கும் தட் மீன்ஸ் இது கூட என்ன பண்ணலாம் அட்ராக்ட் பண்ணலாம் இது கூட அட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா எல்லா நியூக்ளியஸும் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸர் அண்ட் க்ளோஸராக இருக்கிறதுனால இந்த நியூக்ளியஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குதுல்ல மற்ற எல நியூக்ளியஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இந்த எலக்ட்ரான் மேலே இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் சொன்னது காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் லூஸ்லி பவுண்ட் வித் த நியூக்ளியஸ் அட் த சேம் டைம் திஸ் எலக்ட்ரான் விச் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை அதர் நியூக்ளியஸ் இந்த மெட்டல் அந்த மெட்டல் இருக்கக்கூடிய அதர் நியூக்ளியஸ்னால என்ன ஆகுது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அதனால இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட் விட்டு வெளியில வந்து இந்த சர்ஃபேஸ்ல அது என்ன பண்ணலாம் எங்க வேணாலும் ரேண்டம் டேரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணலாம் நாட் ஓன்லி திஸ் எலக்ட்ரான் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அந்த மாதிரி ரேண்டம் டேரக்ஷன்ல என்ன ஆகும் மூவ் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரானை தான் என்ன சொல்றாங்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் சொல்றாங்க அப்படி வெளியில வரக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான் இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் ஃப்ரீயா ரேண்டமா மூவ் ஆக முடியும் இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் விட்டு என்ன பண்ண முடியாது வெளியில வர முடியாது அந்த ஆர்பிட்டை விட்டு வெளியில வரக்கூடிய இந்த ஆர்பிட்டை விட்டு வெளியில வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்குள்ள மட்டும்தான் அது ரேண்டமா அந்த சர்ஃபேஸ்ல என்ன பண்ண முடியும் மூவ் பண்ண முடியும் இந்த வெளியில வரக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ண முடியும் மெட்டல் சர்ஃபேஸ் விட்டு வெளியில வர முடியாது அதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லலாம் ஒண்ணு இந்த ஆட்டத்தினுடைய நியூக்ளியஸ்னால இந்த எலக்ட்ரான் என்ன என்ன செய்யப்படுது அட்ராக்ட் செய்யப்படுது பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இருக்கு புரியுதுங்களா அட் த சேம் டைம் இந்த அதர் நியூக்ளியஸ் பார்த்தீங்களா அதுவும் இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த ரெண்டு ரீசனால தான் இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இந்த சர்ஃபேஸ்ல ஃப்ரீயா மூவ் ஆகலாம் பட் இந்த சர்ஃபேஸ் விட்டு வெளியில வர முடியாது இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் விட்டு வெளியில வர முடியாம இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு தான் என்ன சொல்றாங்க சர்ஃபேஸ் பேரியர் இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூக்ளியஸும் சேர்ந்து இந்த எலக்ட்ரான் அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து வர விடாம என்ன பண்ணணும் தடுக்கும் அதுக்கு பிறகு தான் நாங்க சர்ஃபேஸ் பேரியர் புரியுதுங்களா அப்ப அந்த சர்ஃபேஸ் பேரியர் எல்லா மெட்டலுக்கும் உரிய அளவுல தான் இருக்குமா அப்படின்னாக்கா இருக்காது ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் என்ன ஆகும் அந்த சர்ஃபேஸ் பேரியரோட அளவு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அட் த சேம் டைம் எலக்ட்ரானுக்குன்னு ஒரு கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் இல்லையா அது ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி என்ன இருக்கும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு நமக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை ஏற்கனவே அந்த எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் பட் த
இந்த இடத்துல ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினிஷன் சொன்னோம் இட் இஸ் அ மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் டு ரிமூவ் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் சொல்ல முடியா இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுடைய எனர்ஜியை என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரான் மோல்ட்டில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானில் அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அதிகப்படியான எனர்ஜி எல்லாம் தேவைப்படாது த எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர்ட் டு ரிமூவ் எலக்ட்ரான் விச் இஸ் வெரி வெரி மினிமம் அந்த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தான் என்ன யூனிட் பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னாக்கா தே ஆர் யூசிங் தி எலக்ட்ரான் வோல்ட் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆல்சோ ஏ யூனிட் டு ரெப்ரஸன்ட் த எனர்ஜி இஃப் த எனர்ஜி இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் இன் ரேஞ்ச் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் லெவலில் இருக்கும் பொழுது அந்த எனர்ஜியோட யூனிட் எதில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க ஒன்றும் இல்லை சப்போஸ் இதுதான் என்னென்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து நெகட்டிவ் இது வந்து பாசிட்டிவ்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நெகட்டிவ்க்கும் பாசிட்டிவ்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் வோல்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா இந்த ஒன் வோல்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால இந்த ஒன் வோல்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால இந்த எலக்ட்ரான் வைக்கும் பொழுது திஸ் எலக்ட்ரான் இஸ் ஆக்சிலரேட்டட் இப்படி ஆக்சிலரேட் ஆகும்போது இட்ஸ் கெயின் எனர்ஜி இந்த ஒன் வோல்ட் பொட்டன்ஷியலால் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆக்சிலரேட் செய்யும் பொழுது இந்த எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ரைட் அது ஒன் ஜூல் அப்படிங்கிறத கூட எடுத்துக்கலாம் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இஸ் நத்திங் பட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது அது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீனுங்களா இது என்னது ஒன் வோல்ட் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த இடத்துல இவ்வளோ சார்ஜ் இவ்வளோ வோல்ட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பெருக்கும் பொழுது வி வில் கெட் வாட் இட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் ஜூல தான் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் ஒன் வோல்ட்டு ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா அப்போ ஜூலுக்கும் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கும் என்ன இருக்கு சம் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரைட் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வாட் இஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் த எமிஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிறோம் ஸோ நமக்கு டெக்ஸ்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் எமிஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் எமிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா திறமையானிக் எமிஷன் புரியுதுங்களா ஒரு மெட்டல் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த மெட்டல் நம்ம ஹீட் பண்ணும் பொழுது அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்களெல்லாம் அந்த கொடுக்கக்கூடிய ஹீட்டினுடைய எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு தட் மீன்ஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் பேரியர் இருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸ் பேரியரை நம்ம ஓவர்கம் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திறமையானிக் எமிஷன் அப்ளை பண்ணி அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்களை டியூ டு டெம்பரேச்சர் ஹீட்னால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெளியில் கொண்டு வரோம் தட் மீன்ஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அளவுக்கு நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகும் செகண்ட் டைப் ஆஃப் எமிஷன் பற்றி சொல்லணும்னாக்கா ஃபீல்டு எமிஷன் சொல்கிறாங்க தட் மீன்ஸ் ரெண்டு பேரல் பிளேட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒரு பிளேட் இங்கே ஒரு பிளேட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் பிளேட் இருக்குது இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் பிளேட் இருக்குதுனாக்க என்ன ஆகும் ரெண்டு பிளேட்டு கடையில் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பிளேட் கடையில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பிளேட் கடையில் என்ன பண்ணிடுவோம் ஒரு மெட்டல் கொண்டு போய் வைக்கும் பொழுது அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் கூடிய எலக்ட்ரான் டியூ டு த அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் த எலக்ட்ரான் விச் இஸ் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இட் இஸ் அ செகண்ட் வே ஆஃப் எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பை த ஃபீல்டு எமிஷன் சொல்கிறாங்க தேர்ட் டைப் ஆஃப் எமிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் சொல்கிறாங்க மெட்டல் சர்ஃபேஸில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷனை விட வைக்கும் பொழுது அந்த அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டான்ஸ் என்ன பண்ணுது அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கூட என்ன பண்ணும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போது அந்த அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டானோட எனர்ஜி அந்த மெட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஆடத்துக்கு என்ன ஆகும் கன்வியாகும் அந்த எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட் ரேடியேஷனில் இருக்கக்கூடிய அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன் கூடிய ஃபோட்டானோட எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு விச் இஸ் கம் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரம் மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இட் இஸ் அ தேர்ட் எலக்ட்ரான் எமிஷன் ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எமிஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செகண்டரி மிஷின் சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் நம்ம என்ன பண்